Many of you keep saying the heavenly prayers. Everybody knows about the heavenly prayer. Everybody knows about the heavenly prayer. There's one particular line which says, Forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. This is nothing to do with any particular religion and all. Anybody in the world can hear this. Realization undali. Prati manishki oka realization oka grahimpu oka understanding undalan in korkuntan. Realization is the most important thing necessary for every human being. They need to understand the importance of realization. Moshe ki dharma sastram itche mundu mutta madhutka itchin dantlo yadamuga yehova na mamunu utche rimpa kurad. The Lord God gave Moses the laws. He said, "Do not take the name of the Lord God in vain." Many people quote by saying, "God spoke to me. God told me, don't go. God told me to go." They claim that God spoke to them. They go about telling to many people. But what's the most important thing is what kind of life are you leading? What kind of life are you leading? What kind of understanding do you have? You're losing that part of the understanding because you tend to become more rebellious and you become unfaithful. I become a transgressor. Job got a particular part of understanding. Because Job was not knowing about who Satan was. Do God's work, God will do your work. Isn't it right that when you do God's work, God will do your work? There's another aspect to it. Do evil work. Evil will do your work. There's another aspect to it also. When you do evil kind of work, the evil will take total control of you and start doing things against you. Many people say that Satan has gone to their lives, destroyed their lives, and because of Satan, they are not able to do many things. Instead of glorifying God, magnifying God, you have been magnifying and glorifying Satan. But you have forgotten that God Almighty is all-powerful, that he has put everything under his control. We all hear the word of God. Some may understand. Some may sarcastically say, I have seen many things like this. And some people may say, can this be like this also? And some say, okay, they'll keep on telling things, but it's not practical. People have to get back to their normal life. Today, I'm 
But the Lord God Almighty has not told you to speak of this kind of those four types which has been spoken just now. నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నాలుగు విధాలుగా నేర్పించలేదు. The Lord God has not taught you four different kinds. కదా నాలుగు విధాలుగా నేర్పించలేదు. అందుకనే మొదటి కొరింతీయులకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలోనే దేవుడి యొక్క భాష రాయబడి ఉంది. That's the reason when you read first Corinthians second chapter you can understand what God wants and what's a language of God. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు దేవుని సంగతులను గ్రహించరు. a natural man cannot understand the deep secrets of the spirit kani devude antaru but they will say god is dharma kada daiva sambandhamaina manushulu devunni aina swaranni aina presence ni aina prapanchamlo ee ee prakrutilo ee nature lo ekkadu unna kuda vallu gurtinchagalugutaru but the people who are operating in the spirit those who are operating in godly wisdom can understand recognize god's words wherever they go they can easily recognize first meeru undavalsina oka understanding enante దేవుడు భూమిని ఆకాశాన్ని ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు ఆయన సృష్టికర్తను ఒక నమ్మకం ఉందా మీకు హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నారు నోరుతో నమ్ముతున్నారు అప్పుడు హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నప్పుడు దేవుడి ఇష్టం కదా then if you believing that don't you think it's god's wish devudiki nadavalani ishtapadtaru terigalani ishtapadtaru undalani ishtapadtaru eppudu vellalu ishtapadtaru eppudu raavalu ishtapadtaru aayina ishtam kada don't you think it's god's wish that why why he wants to go he can go avar manushulu evaru nirnayinchadaniki who is a man that he has to dictate god ee understanding meeku undante ee devudu ninnu darshinchina dinalni nuvu eppudiki marchipo if you come to this kind of understanding you can never forget the day of the visitation of the lord in your life nee talupu kottinappudu nu taravadaniki ishtapadtho you all will be willing to open your heart when it is not kada paapam kuda nee inti munde untadi daniki తలుపు తెరవడానికి నువ్వు ఇష్టపడవు ఎందుకంటే నీ దేవుని నువ్వు గ్రహించగలుగుతున్నావు గుర్తించగలుగుతున్నావు తెలియదు దేవుడు ఒక్కరే తెలుసు జోబ్ న్యూ ఓన్లీ గాడ్ ఈ నెవర్ న్యూ ఎనింగ్ అబౌట్ సైటన్ దేవుడు తెలుసు సాతాన్ ఉన్నాడని బట్ గాడ్ నోస్ దట్ సైటన్ డస్ ఎగ్జిస్ట్ యోబ్ కి దేవుడు తెలుసు ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకో యోబ్ కి దేవుడు తెలుసు Job had only the knowledge of God and knew God very well. చాలా చాలా తెలుసు ఒక్కటే ఏంటంటే నాకు దేవుడు తెలుసు అంటే దయ్యం తెలుసు కాదు. Job knew only God. He never had any idea about Satan. కదా when they wanted to know also. దేవుని నుండి దేవుడు తెలిసి అదే లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉండటం వలన ఒక్కసారిగా తన పరిస్థితులు మారేటప్పుడు అతనికి అర్థం కాలేదు. Job did not know what happened to his life all of a sudden when things became upside down. ఇప్పుడు వరకు అర్థమైందాలేదు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా కూడా దేవుని మీద యథార్థత తొలగలేదు నేను పుట్టిన ధనము సప్పించబడును గాక అని అన్నాడు ఎందుకు అన్నాడు అయ్యో నా దేవుడి దృష్టిలో నేను ఏం చేసేసాను అన్నాడే గాని సాతాన్ వచ్చాడని తెలియదు అంటే ఇది వరకు మీకు అర్థమైంది కదా అంటే పరిస్థితులు మారుతున్నాయి ప్రతి వాళ్ళు వాక్యం ముందు పెట్టి పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళు లేని తప్పులు వేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళు లేని తప్పులు వేసి ఒప్పుకో అని చెప్పి అంటున్నారు చాలా చాలా ప్రెషర్ పెట్టడం అనేది జరిగింది సో మచ్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ద వే देयर అక్యూజేషన్స్ देयर అలిగేషన్స్ ఆర్ ద దే ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ ద వర్డ్ ద ప్రీచ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అప్పుడు యోబ్ ఏం చేశాడు వాట్ డి జోబ్ డు నేన్ దేవుడి తో నిబంధన చేసుకున్నానే జోబ్ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కవనంట్ దట్ హి మేడ్ విత్ గాడ్ నేన్ చెప్పిన కదా ఆయనతో I told God. నేన్ ఒకని మోసం చేస్తే నేను ఇంత పోగొట్టుకోవాలి. Said if I have done evil to somebody I have నేను ఇంకొక భార్య అని చూస్తే నా భార్యని ఇంకొకరు పట్టుకునే పోవాలి. I have looked with an adulterous eye on someone else's wife. My wife also should sleep with someone. నేను ఆయనతో నిబంధన పెట్టుకున్న నిన్న జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. Is able to remember all the covenant that he made with God. సరే ముందు వాళ్ళ నా మీద పాయింట్ అవుట్ చేయడం కన్నా వాళ్ళని ఏమనొద్దు ఫస్ట్ నా నిబంధనను చూద్దాం. 
instead of finding at the people who are accusing him he was focusing upon the covenant that he had made with god first to open cheddam first let me open the covenant that i made open with god open just the name edena chesan anadi check cheskundo he was checking did i do something wrong that something bad is happening adi chusina tarvata nee ekkada tappu cheyalede ani atani kanipichindi then he realized that he did not do any mistake anywhere anipichina tarvata na devudu nai nayam teerustaru na devudu kanni telusu ani anukunnadu then he was only saying god knows everything god is righteous and he is the right judge kani paristhithulu worst ga velthunnayi but the situation became even more worse చాలా వర్స్ట్ గా వెళ్తుంది తనకు అర్థం కావట్లేదు నన్ను మాట్లాడనివ్వండి ఇప్పుడు వరకు మీరే కదా మాట్లాడారు ఫస్ట్ నన్ను మాట్లాడనివ్వండి తర్వాత మీరు మాట్లాడని అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత కూడా బాగానే కవర్ చేస్తున్నావే అని అన్నారు జో బాస్ ప్లీడింగ్ దట్ ఈవెన్ హిస్ వర్షన్ కుడ్ బి హర్డ్ బై ద ఫోర్ పీపుల్ ఆర్ ద త్రీ పీపుల్ బట్ దే వర్ బ్లేమింగ్ హిమ్ ఓ యు ఆర్ కవరింగ్ అప్ యు ఆర్ జస్టిఫైయింగ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సిన్స్ దే వర్ బ్లేమింగ్ హిమ్ సరే ఇంత వరకు మీ అందరికి అర్థమైందా Are you able to understand to this level at least? Simple ga inko okka point cheptan. I'll tell you one more point in this. Mari yogo avagahana lemi enti? So what was the right understanding? What was the understanding that Job had? Enti avagahana lemi? What was Job's lack of understanding? Kada a avagahana lemi entante నా పరిస్థితి మారినా కూడా నా దేవుడికి తెలియకుండా జరగదు అన్న అవగాహన లేమి అదొక్కటే వచ్చింది అతనికి అందుకుని దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకుంటాడు నేను అవగాహన లేమితో ఉన్నాను ఎంత మంచోడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది స్టోరీ కాదు ఇది రియాలిటీ ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ ఆ సిట్యుయేషన్ ని లైఫ్ లోకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అలా ఉండగలుగుతున్నావా నీ అభిప్రాయాలు మారిపోతున్నాయా ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ చేంజింగ్ ఆర్ ఆర్ యు ఏబుల్ టు బి కన్సిస్టెంట్ మనిషి అభిప్రాయం మారిపోతుంది బికాస్ పీపుల్ చేంజ్ देयर ఒపీనియన్ నీకు నచ్చితే ఒక ఒపీనియన్ నచ్చకపోతే ఒక ఒపీనియన్ లేకపోతే నువ్వు నువ్వు చెప్పిన దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇంకొక ఒపీనియన్ అలాగే నీ ఒపీనియన్స్ మార్కుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయే గాని senses lo niki raleyaka potunnu your opinions are changing depending upon the situation that you are facing you are not able to decide in case if somebody says the truth also you are taking it in a wrong way and changing your opinions you are not able to come to your right understanding yoga anadi oka 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 point i roju meeku mundu pettanu nenu i have just kept one of the points pertaining to joke rendu point enante manushulu ye samayamlo naina maruchu the second important point is man can change at any point adi manchiga naina maruchu chaddaga naina maruchu you can change to become a good person or evil devudu neeku free will icharu god indeed has given you free will pandu tinna dinamana nu maranistavu ani cheppi sare neeku enka nu chesko is it the day you eat of this fruit you will surely die and also get option do what you Kada, feel is right neeka free will ichina pudu deniki ekku importance isthunnaru god has given you the free will what have you picked up as a deniki ekku importance isthunnaru have you given importance to akkade manushulu yokka life start ayindi that's where the life had started for Kada, every man devudu chepparu దేవుడు చెప్పారు కాబట్టి ఇది నేను ముట్టకూడదు అని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయే మనుషులు కూడా ఉంటారు మెనీ పీపుల్ హు హావ్ టేకన్ అ ఫర్మ్ డిసిషన్ గాడ్ టెల్ మీ డోంట్ ఈట్ డోంట్ డు ఐ విల్ నాట్ డు ఐ విల్ నాట్ డు ఎనీథింగ్ విచ్ గాడ్ టెల్స్ మీ వెళ్ళిపోతారు కదా కానీ ఈ అబ్బ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు అది తినే తినేటట్టు జరగడానికి కారణం ఏంటి వాట్ యు థింక్ కుడ్ బి ద రీజన్స్ దట్ ఈ వాస్ టెంప్టెడ్ అండ్ షీ వెంట్ అబౌట్ గోయింగ్ అగైన్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అవుతేనే జరుగుతది ఇట్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ అ థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్స్ ఇన్ చాలా మంది అంటారు మేమ ఇద్దరం భార్య భర్తలు మేమ బానే ఉంటాం వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ హస్బండ్స్ అండ్ వైఫ్స్ విల్ సే వి ఆర్ డూయింగ్ వెల్ బట్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ మాకేమీ లేదు కానీ వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది అని అంటారు వి హావ్ నథింగ్ టు డు విత్ వన్ అనదర్ బట్ సమ్ వన్ హస్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ అండ్ హావ్ problem kani evaru valna vachina kuda aa bharya bhartaliki nenu ese question enante nu vinna vakyam enti nu chesindi enti to to those kind of husband and wife i ask is only one question what has happened to the word that you heard and what is that that you implemented devudu ichina aa rules nu correct ga paatinchukuntu velthe అసలు నీ స్థాయి నీ స్థితి ఎక్కడో ఉంటది ఇఫ్ యు ఫాలో డెలిజెంట్లీ ద కమాండ్మెంట్స్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ గాడ్ గివ్స్ యు యువర్ పొజిషన్ అండ్ యువర్ స్టేటస్ విల్ బి వెల్ కదా అందుకే ఏమన్నారు జోస్వాతో నువ్వు భయపడకు దిగులు పడకు 
నువ్వు వెళ్లే మార్గంలో నీకు వెలుగై ఉంటది నీ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటారని ఎందుకు చెప్పారు మంచిగా నడుస్తున్నావు you are walking well nu veltunnappudu nee devuni pakkane unnaru god is there next to you when you are walking pakkane veltu undaga inkoka enter avutadu nee life lo nikki as you are entering as you are going towards god someone else will enter your life vaalato maatladutunnappudu nee understanding maarind anuko and while you are conversing with them if your opinion changes kada nu okkade veltu nee devudu akkade aagipothu and god will stop walking with you you will be all alone walking and you will not realize ikkada kuda manushulu fail ayipotharu this is where many people fail devudu astannaru kada enduku raledu they will say god said he will come why is not coming mari nu evan enter chesao who did you entertain nu evar maata vinnao who was your protege nu evar maata nammao whose word did you believe ikkada fail ayipotharu you have failed and you don't recognize that nu eppudaithe nee vishayamlo nu fail ayipothavo nee diggarku vache sariki తప్పుల విషయంలో నీతి మంత్రులుగా చూపించుకుంటానికి చూస్తావు గాని ఎదుటి వాళ్ళకి లేని తప్పుల విషయంలో మాత్రం ఎలాగైనా అది తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడానికి దేనికైనా తెగించేస్తారు పరీక్షించడానికి నిన్ను పరిశీలించడానికి మూడో మనిషి కూడా ఎంటర్ అవ్వచ్చు to test you to examine you any person can come into your life can any decision enti but what was the decision that you took on when decision this kono what have you decided me kichina free will ni denku upayoginchukuntunnao what have you used your free will pakkana pellan pettukoni inkoka pellan chotuma are you keeping your wife and looking at some other woman adi free will do you think that's a free will kada nak devudu ante ishtam ani nu pakkana boothulu maatladukodava you are saying you like god and you are using a adi nee villa this is a free will kada nu free will free will ani cheptukuntu devunu pakkana petti nee will nee nu jarp కుంటూ వెళ్ళిపోయి దేవుని నాతో మాట్లాడుతున్నారు అని అంటున్నావు అంటే నువ్వు ఆల్్రెడీ కుష్టపడు వచ్చేసి కుష్టలో పాపము మునిగి తేలుతున్నాను బాబా యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ రాంగ్ వర్డ్స్ రాంగ్ థింగ్స్ రాంగ్ మెడిటేషన్ అండ్ దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ విల్ బట్ యాక్చువల్లీ స్పిరిచువల్ లెప్రసీ హస్ ఆల్్రెడీ ఎంటర్డ్ ఇన్టు యువర్ లైఫ్ ఒక మనిషికి కుష్టు రోగం అన్నది ఫిజికల్ గా రాదండి నీ ఆత్మీయ జీవితానికి కుష్టు వస్తది అక్కడ లెప్రసీ నీ నాట్ బి ఫిజికల్ ఆర్ నేచర్ ఇట్స్ యువర్ స్పిరిచువల్ దట్ యువర్ లైఫ్ హస్ బికమ్ లెప్రర్ ఇంత చక్కగా వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీరు అందరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందరికి ప్రాబ్లం నుండి బయటకు రావాలి ఉంది అందరికి అప్పు నుండి బయటకు రావాలి ఉంది అందరికి వాళ్ళ పిల్లల జీవితం బాగుండాలనుకుంటారు ప్రతి వారు వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి హెల్త్ ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళు మాట వినాలి వాళ్ళు నా మాట వినాలి అందరు అనుకుంటారు అనుకోరా వాళ్ళకి దెబ్బ తగులకూడదు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ లైఫ్ నేను ఎలా ఉన్న పిల్లలు నా పిల్లలకి మంచి లైఫ్ అనుకుంటారు అనుకోరా నువ్వు నమ్మిన దేవుడు కూడా నీకు మంచి స్థాయి ఇచ్చి నీ పిల్లల్ని నీ పిల్లలు పిల్లల్ని కూడా అంటే నిన్ను బట్టి నీ పిల్లలు అడుక్కోరు నిన్ను బట్టి నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు నిన్ను బట్టి వాళ్ళు తప్పు చేసిన కొట్టైనా తీసుకొస్తారు గానీ దేవుడు వారిని వదిలిపెట్టారు ఎందుకంటే మనిషితో కాదు నువ్వు తిరుగుబాటు చేసేది దేవుడితో తిరుగుబాటు చేస్తున్నావని అబ్రహాం దగ్గరికి ఎట్లా వచ్చారు How did they come to Abraham? Alochinchan, yala vachar, chepan miru. Tell me, how did they come to Abraham? Hmm? Original rupon to vachara. Did God come in an original form? Ha? Yeh yeh abar form lo chiddha vajotil lag vachara. They come like angels? Mar yeh laga, yeh laga, etla vachar. How did they come to Abraham? They came in the human form. They came in... Yabar lokaina vellagaladan nammakko unna pudu, Devud koda vellagaladan nammakko unleda. when devil can possess or enter into any body can't god enter into any body don't you have that kind of our senses lo keppudu star deyyam vellindante nammutavu devudu vellarante nammatledante deyyam adda nammutunnanu akkada when you know that the devil can enter one particular body yeah you're not able to believe that god can enter inside anybody deyyam eppudu devudiki connect cheyadu devil will never connect any person to god deyyam eppudu kuda devudiki connect cheyadu devudu medane yuddham cheyadaniki devudu medane tirugubaadu cheyadaniki teeskeltadu gaani devudu dikkaru teeskeldu devil will never allow you to get connected to god devil will always want to make you rebel and do things contrary to what god instructs deyyam eppudu nu abaddham cheptunna vananadu abaddhame kada em undilendo kshaminchina adutha kshamistharu ani deyyam nerpistharu devil will not rebuke you when telling you when you are telling lies it will only say so what was the big deal you told lies go and ask for forgiveness mari enduku దావీదు పాపం చేసినప్పుడు ఆ పశ్చాత్తాపం నుండి పరిశుద్ధాత్మని నా నుండి తీసివేయొద్దు ఎందుకు అన్నాడు వై డిడ్ హి సే డు నాట్ టేక్ అవే ద హోలీ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ మీ ఎందుకు చెప్పారు వై డిడ్ హి సే దట్ దేవుడు ఒక మనిషిలోనికి ఎందుకంటే ఏలియా ఆత్మని యోహాన్ లోనికి పంపలా 
What happened to John the Baptist? Did he not receive the spirit of Elijah, the baptism of, of Elijah upon him? Elijah Marinchara. Do you think Elijah died? He put ki breath ke unnar. He's still alive. He put ki Elijah breath ke unnar. Hanok breath ke unnar. Moses cheni payar. Elijah and Enoch are still alive, not Moses. God Himself buried Moses' body. Ante. Mar atan atma netla be sir mari. Now how did God put His spirit upon John the Baptist? Ante. Idi daiva karya mulu. దైవ కార్యాలని నీ సొంతంగా ఉపయోగించుకొని నీ సొంతంగా నీకున్న అధికారం ఉంది కదా అని ఏది పడితే అది ఉపయోగించుకొని ఏది పడితే అది మాట్లాడేసేసేయడానికి కాదు దైవ నిర్ణయాలన్నది ఇది ఎంతో పవిత్రమైనది పరిశుద్ధమైనది వాటి విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి లేదనుకో నిబంధన మంద సమ్మును పట్టుకుని వెళ్లేటప్పుడు ఏమైంది అటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది గాడ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ పర్పస్ ఇస్ ఆల్వేస్ హోలీ అండ్ ప్యూర్ ఇట్స్ నాట్ ద వే యూ థింక్ యు కెన్ నాట్ బి ర్యాష్ అండ్ రూడ్ అండ్ టాక్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ ది ఆక్ ఆఫ్ ద కవనెంట్ వాస్ క్యారీడ్ ఇన్ ఎన్ ఎన్ ఇంప్రూవ్ ప్రొవైడ్ డిడ్ యు నాట్ డై డి నాట్ వాస్ యు డై మీరు గ్రహించవలసింది ఇంకొక విషయం అండి ఇస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ దట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ పండితుల దేవుడ నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పినప్పుడు ఒక వేళ వాళ్ళు తినకుండా ఉన్నంటే ఈ భూమి మీద మనుషులు అందరూ చాలా పవిత్రమైన జీవితం జీవించేవారు వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఈ వుండ్ హావ్ ఈటన్ దట్ ఫ్రూట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ రైట్ నౌ వుడ్ హావ్ లెట్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ దేవుడ వాక్యం అందరూ వినొచ్చు ఎవరీవన్ ఆర్ ఎనీవన్ కెన్ హియర్ ప్రపంచం అంతా వినొచ్చు ఎనీవన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ హియర్ ద వర్డ్ ప్రతి సంగమలోనే దేవుడనే చెప్పొచ్చు ఎవరీబడీ విల్ సే ఇట్స్ గాడ్ ఏమ తప్పు కాదు ఇన్ ఎవరీ చర్చ్ కదా కానీ ఈ పండుతున్న దేవుడు నే మరణిస్తావు అన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు బోధించిన వారు తింటున్నారా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి నౌ వెన్ గాడ్ సెడ్ డు నాట్ ఈట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫ్రూట్ యు నీడ్ టు చెక్ అపౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద ప్రీ ద పీపుల్ హూమ్ యు ఆర్ ప్రీచింగ్ ఆర్ దే ఈటింగ్ ద ఫ్రూట్ ఆర్ నాట్ అది చెక్ చేసుకోవాలి అది తిన్న దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు దాన్ని టచ్ దాన్ని టచ్ చేయకుండా ఆ మనుషులు ఏ విధంగా నిలబడాలి ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి ఏ విధంగా మార్చుకో ఏ విధంగా ఓవర్ కమ్ చేయాలి ఏ విధంగా కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా తప్పుడు మాటలు పలుకొని ఉండాలి ఏ విధంగా చెప్పుడు మాటలు వినకుండా ఉండాలి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఎవరీవన్ ఆర్ టు నో వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ గాడ్ ఇస్ డిస్ప్లీజ్డ్ అట్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు డూ అండ్ వాట్ గాడ్ ఇస్ ప్లీజ్డ్ అట్ యు నాట్ ఆర్ టు డూ యు హావ్ టు డూ చెప్పాను కదా మనుషులు అందరూ ఉంటారు కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వింటారు అండి ఐ టోల్డ్ యు డిఫరెంట్ పీపుల్ హియర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వే కానీ ఇక్కడ మాత్రం ప్రతి వాళ్ళు వినాలనే చూస్తాను నేను ఐ వాంట్ एवरी वन ऑफ यू टू लिसन प्रॉपर्ली टू व्हाट गॉड वांट्स टू टेल కదా అది జీవ వృక్ష ఫలము దాని యొక్క పండు తినొద్దు అని అన్నారు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి ఇట్స్ అ ఫ్రూట్ ఆఫ్ లైఫ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు ఈట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ నువ్వు కమ్యూనిటీ తీసుకుంటానికి రావు విల్ యు నాట్ కమ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అది కూడా జీవమే దట్ ఆల్సో హస్ లైఫ్ ఆ పండు కూడా లైఫ్ ఏ and even that life nu abidetika tinna van konni life anta abidetika ne migilipothu the communion has life that fruit has life and if you eat it in an unworthy way your life also will be difficult ante aa pandu idi jeeva vruksha phalamlo unna oka pandu nu tinna vante videyata tho tinte nee life anta videyate nee taram anta videyata gane untundi enta goppa life lead chestaru kaani nu abidetata tho tinte అవిధేయతతోనే మిగిలిపోతా లైఫ్ లంగ్ నువ్వు అవిధేయతతోనే మిగిలిపోతూ ఉండాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ యు ఈట్ ద ఫ్రూట్ దట్ ఇస్ ద హోలీ కమ్యూనియన్ ఇన్ అ వర్దీ వే యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ ఒబిడియన్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ వెన్ యు అపాన్ యువర్ జనరేషన్ ఆల్సో అంటే అండ్ ఇట్స్ ది అదర్ వే రౌండ్ ఇఫ్ యు ఈట్ ఇట్ ఇన్ అన్ వర్దీ వే ఆర్ క్యాజువల్లీ యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ డిసోబిడియన్స్ అండ్ గోయింగ్ ఆన్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అ మరలా నేను కన్సిడర్ చేయొచ్చు there might be some consideration no, perhaps abideyuduga teeskunna kuda adi ventane grahinchi paschatta padinappudu maralaanni abideyatani videyatika nu marchukogalugutho when you realize that you have partaken in an unworthy way a disobedient way because of your repentance it can be changed to another person yaka podam valle siluvaku shatruluga nadichukuntunnarani vakyam cheptundi vakyam cheptundi vakyam cheptundi that's the reason many people have become enemies to the cross because they are partaking in an unworthy way kada kani cross ay pat కుంటారు దేవుడే అంటారు బట్ దే విల్ హోల్డ్ ద క్రాస్ అండ్ దే విల్ సే గాడ్ విత్ ద మౌత్ అందరూ దేవుడే దేవుడి వాక్యమే అని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు ఎవరీబడీ సే గాడ్ అండ్ దే టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ దిస్ వర్డ్ జాన్ 3 వర్స్ 1 యోహాన్ సువార్త 3వ అధ్యాయము మొదటి వచనం జాన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 1 యూదుల అధికారి అయిన నికోదేమను పరిసయుడొకడు ఉండెను అతడు రాత్రి ఎందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి
ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యం చూడలేనని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను అంటే ఈ మూడు వచనాలు మీరు చదివినప్పుడు వెంటనే నమ్మలేదు నమ్ముతారు <laughs> they believe in the word of god manchi chedu receive chesko ye vidhanga receive cheskovali annadi manushulike odile sar vaalu kuda adi nammutaru they believe that it is a free will or decision that every person can manushi kumarudu bhoomi medaku vastarane nee nammaka mundi vaalaki they believe that the son of man or son of god will come into this world kaani ente pratidi kuda aachara paranga ekku importance istar vaalu but they gave more importance to traditions and customs rather than believing in reality atadu oka roju raatri atanu diggarku vachi em antadu he came by night to jesus and said what nee dev ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడే మాట గాని నువ్వు చేసే కార్యం గాని నీ ప్రవర్తన గాని సమస్తము కూడా దేవుడి దగ్గర నుండి ఉన్నట్టు మాత్రం నేను గ్రహించగలిగాను అని చెప్పాడు హి సేస్ ఐ నో ద సైన్స్ దట్ యు కెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ నో వన్ కెన్ డు ఎక్సెప్ట్ దట్ గాడ్ ఇస్ దట్ విత్ హిమ్ దట్స్ వాట్ నికోడెమస్ వాస్ కన్ఫెసింగ్ అంటే అక్కడ ఏమైందంటే ఒకరు తప్పు చేసినప్పుడు సర్ప సంతానమా అని అన్నప్పుడు కూడా ఇది కూడా దేవుడి నుండి వచ్చింది అని రిసీవ్ చేసుకున్నారు and when somebody was called as you brood of vipers you sons of serpent people received it in a well way in a good way pulisina pindi vishamlo jagratha padude ani chepparu and the lord told be careful of the leaven of the bread atvanti manushulu vishamlo jagratha padude ani chepparu so be careful of those kind of people todellu ani annaru it says you ravenous wolves kada ante ప్రతి వారిని కూడా బిగ్గరగా వాళ్ళు రెబ్యూక్ చేయడం కూడా జరిగింది మరి రెబ్యూక్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది ఆ రెబ్యూక్ లో దేవుని చూసారు కొంతమంది ఆ రెబ్యూక్ లో మనిషిని చూసారు రెబ్యూక్ లో మనిషిని చూసావు కాబట్టి నీ మనిషి యొక్క ఆత్మ ఆపరేట్ అయింది పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆపరేట్ అవ్వలేదు person that's the reason you saw that person as a human you could not think it as come from god kabatti nu manushi ka operate ayi nu inkoka manushi degarki kelli cheppinappudu aa manushi aatmiya sambandham kaligina vyakti aithe tappaka idi devu nundi vachindanni gurtinchagaligutadu oka vela atanu kuda manushi aatma kaligi unte naaku artham kaledu ani cheptadu if a person is operating in the spirit of the lord he knew he will know very well that rebuke has come from god but if he is operating in the human form he will say i am not able to understand what's happening oka vakyamlone devudu chottam kadu aina rebuke లో దేవుని చూడాలి ఆయన న్యాయంలో దేవుని చూడాలి ఆయన నీతిలో దేవుని చూడాలి ఆయన మాటలో దేవుని చూడాలి ఆయన ప్రవర్తనలో దేవుని చూడాలి not just when a person speaks the word of god you have to see whether god is there but you also know what to see whether the person's behavior the way he is operating the way his life is the way he is operating in every aspect of his life kada ఇప్పుడు దేవుడు వీళ్ళని ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను నేను మీకు జర్మే ఎయిత్ చాప్టర్ చూపించాను మీకు జర్మియా నుండి సిక్స్త్ చాప్టర్ నుండి కూడా అన్ని చూపించినప్పుడు మరి దేవుడు అయితే అలా చేయకూడదు కదా అని అడుగు అడగొచ్చు కదా మరి నాకు ఈ భూమి మీద నాకు నచ్చని పదం ఏంటంటే దేవుడు అయితే అలా చేయరు కదా అని ఒక మనిషి అడుగుతున్నాడు అంటే అర్హత లేదు దేవుడు మాట ఎత్తే అర్హత లేదని నేను చెప్తున్నాను నో మ్యాన్ హస్ గట్ ద రైట్ టు కోట్ గాడ్ ఆర్ హిస్ రిఫరెన్సెస్ వెన్ హి సేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ హి షుడ్ హావ్ డన్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ హి వుంట్ హావ్ బిహేవ్ లైక్ దట్ నో వన్ హస్ గట్ ద రైట్ టు స్పీక్ ప్రశ్న వేయొద్
ప్రశ్న వెయ్యొద్దు నువ్వు ప్రశ్న వెయ్యాలంటే ఒక యోగు లాగైనా ఉండాలి ఒక సమ్యం లాగైనా ఉండాలి లేకపోతే దావీదు లాగైనా ఉండాలి ఆ ఉండే ఆ ప్రవర్తన క్షమించే గుణము ఎదుటి వారికి న్యాయం తీసే గుణము ఆ మనసు ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేయకూడదన్న మంచి గుణము మీరు ఆ లక్షణాలు ఉంటే నువ్వు దేవుణ్ణి వెళ్ళి అడగొచ్చు మోస అడిగాడంటే మోస ప్రవర్తనలో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అడగగలుగుతారు దానికి నేను సంతాప పడుతున్నానని దేవుడు మోస ముందు చెప్పడం జరిగింది ప్రతిదీ అన్ని నీకు తెలిస్తేనే వచ్చి క్వశ్చన్ తెలియకుండా క్వశ్చన్ వేసావు అనుకో ఇరుక్కుంటావు If you know everything, then come and question. If you have half knowledge or little knowledge, don't come and ask questions. You'll get caught. First, examine whether your life is right in the sight of God or not. God doesn't see your stature, your height, your weight and your appearance. God is just not bothered about your academics. Because Apostle Paul did not go and learn scripture. మూడు చెప్పారు కానీ సాతాన్ దగ్గర అట్లా కాదు కదా వాడి స్వభావం గురించి చెప్పాడు వాడు అబద్ధం ఉంటాడు వాడు అబద్ధ వాళ్ళు సత్యంలో నిలవలేడు అని చెప్పాడు వాడి స్వభావాన్ని బట్టి మాట్లాడతారని బోలిడ్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి వాడి గురించి చెప్పాలంటే జీసస్ but satan has so many lies to speak about ఒక్కటి వాక్యం నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం జీసస్ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ యామ్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ కానీ దయ్యానికి సంబంధించిన చాలా ఉన్నాయి there are so many things so many lies ipudu neelo moodu aa moodu unte chalu ivanni time waste if you have these three things it's good other things are all waste kada ipudu mochudandi fourth next verse chadavandi anduku yesu verse 3 anduku yesu atanito okadu krataga janminchithene kaani atadu devuni rajyamlo choodaledani neetho nischayamga cheppuchunnana nenu ayipindi devun rajyam ela choodagalugutavu jesus answered and said to him most assuredly i say to you unless one is born again he cannot see the kingdom of god how can you see the kingdom of god krataga janminchagaligava janminchava again are you really born again baptism iskunde janminchestava garadu vaadu kuda baptism iskunnadu even simon the sorcerer took baptism mari ye baptism ni iskunnavu what kind of baptism are you taking krataga janminchadam ante neetlo munagadam kadu neetlo evaraina velli munigi telagalutadu roju swimming kuda chestaru chaala mandi alage everybody can go inside the water and come out even many people do swimming also కొత్తగా జన్మించితేనే గాని దేవుడు రాజ్యాన్ని చూడలేరంటే నువ్వు కొత్తగా జన్మించి నీలో ఉన్న అపరాధములన్నీ తీసి నువ్వు కూర్చుంటేనే వాక్యమునికి అర్థం అవుతుంది ఆ అర్థంలో దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు సత్యము నీతి సమాధానము దేవుని అందల ఆనందము నీ అందల ఆనందం నువ్వు చూసుకుంటున్నావే కానీ దేవుని అందల ఆనందం అయితే మనుషులు చూసుకోవట్లేదు righteousness joy and joy, righteousness peace and joy of the holy spirit should be seen you are able to see the peace in yourself joy in yourself you need to really connect yourself to the word of god and then check yourself whether you are right or not kada maayadal apradham chesina varini mem ela kshamistunnamo maa pradhamu meer kshaminchandi ani cheppadamo eduthu vaari meda nindalu veyadamo abaddha saakshyalu cheppadamo abaddha abaddhamu cheyadamo e vidhanga naabathini nashram chesaru aa vidhanga nashram chese tatvanti aalochana kaligi undatam appu nu motha palikeyedi enti nu pravartinche vidhanam enti when you are saying that to forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us but you are making some scoundrels you are making wrong people to give witnesses and false testimony and acquiring the land of naboth what is all this kada ante nu krutaga janminchava ledha annadu kuda teliyaleni daurbhagya sthitilo unnappudu devudu vakkam meeku artham kaadu when you do not know that you are born again means you cannot understand the word of god ee devudu cheppina maate this is the words of god vaaru tirugubaatu chesi bahuka vishwasa gaathukale aparadhulu ayirane devudu cheppinde manushulu cheppindi kaadu adi lord god who said that these people have become rebellious and the rebellion is great and they become transgressors because of their unfaithfulness enduku chari christu why did christ come aa vidhanga tirugubaatu cheyakoddadi so that no one becomes rebellion like enduku chari christu why did christ come aa vidhanga paapamulo kelli padakoddadi so people should not enter to sinful enduku chari christu why did he come aayaniki vishwasa gaathikanga pravartinchukoddadi so 
that people will not be unfaithful ungrateful to ee understanding lo leru ayina ocharu kadige selipoyara ayina ocharu kadige selipoyaru nu malli adhe adhe chattanta nitthi me deskun tirugutavu devudu ochi kadige sar ani cheptuntu velthavu you're saying jesus washed away all your sins and all but then again you repeat your same sins and all and it's happening continuously ante cheppara nu paapam chestu nu nen kadukkunte velipothanani the jesus says you keep on sinning i'll keep on forgiving the disease krupa vistarinchindi kada ani paapamlo nilichi undam ani cheppaleda just because grace upon that doesn't mean you can keep on sinning kada devuni endu aashakti undi gaani vaari aashakti gnananusaramainadi kada ani cheppaleda not says they have a zeal for god not according to the knowledge and deenu battu meeku em ardham ayindi what do you understand devudu nenu chaala ishtam kaadu it's not like you just saying ee ishtam la gnanam unda ledha anadi parikshinchukodam chaala mukhyam you need to check with the godly wisdom is there in your loving god aspect is there or not kada fourth verse chudandi nalugo vachana anduku nikodemu ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలాగ జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భ మందు ప్రవేశింపి ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడుగగా అంతే మళ్ళీ ఎలా పుట్టగలుగుతారు మళ్ళీ వెలుకాడు అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళి వాక్యం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నీ అండర్స్టాండింగ్ లో లోపం ఉందనుకో ఈ విధంగా అదేంటి దేవుడు వచ్చారంటున్నారు పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి అంటలేదేంటి అంటే పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి అంటున్నామంటే పరలోకంలోనే కదా మరి దేవుడు ఉన్నారు అలాగే ఉంటది ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అబ్రహాం దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు యాకోపం దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు తడువులు ఆడటం ఎందుకు జరిగింది మరి కిందకు వచ్చి జరగలేదా పరలోకం నుండి చేశారా ఇవన్నీ the god did everything from heaven did it not come to earth and did this to all the people half knowledge tho maatladthe itlage untay anni speak with half knowledge this is what is going to happen idi ante itundi dharma shastram telusu nikodemus knew about the law a vakyamlo unnattu aacharalu chestunnara ledani chusi dani prakaram manushulu cheppe vyakti anamata itunu he was a person who used to only check on the customs and the tradition aspect of the word of god atuvanti vyakti ఎలా జన్మించగలుగుతాడు అని అడుగుతున్నాడు ఇట్లానేను ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను అయిపోయింది నీటి మూలముగా ఆత్మ రూపముగా Most of Shilya say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Neeti molamuga, atmam rupamuga. Ante neeti molamuga, ante yenti. Neeru ante bakyam tonu parishuddha atma abhishekam to samanam. Water means, yes, it is according to the word of God and through the Holy Spirit. A banda kriste. వాళ్ళు బండ అను క్రీస్తు లో నుండి నీళ్లు తాగినారని వాక్యం చెప్తుంది నీరు అంటే ఏంటి తెలుసా మరలా నేను ప్రాచీన జీవితానికి వెళ్ళను అని చెప్పడానికి ఒక సాక్ష్యం అది మరలా వెళ్ళను అని చెప్పడానికి సాక్ష్యం అది మీకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది అధిక పాపం చేయకుండా జాగ్రత్త పడు అని అర్థం అక్కడ that you go and sin no more daniki neeto neetu to nibandhana cheyadam jarigindi and with that and for that reason water has been namukoni baptism teeskunte goppa kaadu it's not right just because you believe and take marala prachina jeevithaniki vellano ani decision teeskoni appudu vellina appudu nu neetu to nu nibandhana cheskuntunnu you're making a covenant with the water agreement with the water that means you will not go back into your own life parishuddhaatma to nu nibandhana teeskoni పరిశుద్ధాత్మ నిబంధన అంటే నీకు విధేయత కలిగే ఉంటాను అవిధేయతతో నేను ఉండను అని అర్థం అక్కడ రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించలేవు అని చెప్పేశారు గాలి తన కిష్టమైన చోటును విసురును నీవు దాని శబ్దం విందువే గాని అది ఎక్కడి నుండి వచ్చినో ఎక్కడికి పోవునో నీకు తెలియదు ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన ప్రతి వాడును అలాగే ఉన్నాడని అంతే ట్రంపెట్ సమనైనా సరే దేవుడి యొక్క స్వరమైనా సరే ఏదైనా సరే నువ్వు గ్రహించాలి యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ అపవాది దేవుడు కార్యాలి 
అప్పుడు సంగతులు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పినాడు అప్పుడు టెన్త్ బస్ చూడండి ఏ సో ఇట్లా నేను నీవు ఇస్రాయేల్ ఒక బోధకుడు పై ఉండి ఇవి తెలీదా అని అడిగాడు and the nicodemus how can these things be jesus said are you not the teacher of israel and do not know these things ante ikkade andaru migili paaru evariki teliyadu this is why many people are left behind teliyadu ga patte nu oka vaipu vinnappudu inkokadu kuda telusukodam nerchuko if you do not know many people say i do not know means since you do not know go and know ko demo nicodemus nerchukoni నేర్చుకుని మార్చుకున్నాడు అతను నికడమస్ న్యూ ది కస్టమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఆస్పెక్ట్ సో హి కేమ్ టు లర్న్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్ బై చేంజింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక వైపే తెలుసు అతనికి హి న్యూ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ ఇంకొక వైపు కూడా నేర్చుకున్నాడు హి వాంట్ టు లర్న్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ జీసస్ అలాగే నువ్వు కూడా ఒక వైపు తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకొక వైపు కూడా తెలుసుకోవడం నేర్చుకోవాలి యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సిన్స్ యు హర్డ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ లేదనుకో నీ ఆత్మీయ జీవితం అక్కడ ఆగిపోతుంది అదర్వైస్ యు విల్ బి స్టాగ్నెట్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ 11th వర్స్ చూడండి 11వ వచనం వర్స్ 11 మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుచున్నాము చూచిన దానికే సాక్షి మిచ్చుచున్నాము మా సాక్ష్యము మీరు అంగీకరింపలని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నారు ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తానికి ఒకటి అర్థమైపోయింది ఏంటంటే నీతి మంతులు లేరు ఎవరు లేరు ఆ అబద్ధం చెప్పుకుని ఎవరు ఉండరు చెప్తారు అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎవరు చెప్తారు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఎవరు చెప్తారు లైఫ్ లీడ్ చేసి నువ్వు చెప్పాలి ట్రూత్ లో ఉన్నాము అబద్ధం చెప్పకుండా న్యాయంగా ఉన్నామని నువ్వు చెప్పగలిగేటటువంటి జీవితంలో నువ్వు ఉండాలి యూ షుడ్ బి ఇన్ దట్ పొజిషన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ లివింగ్ అవర్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ లై ఎనీ ఎనీ లై ఎనీ ఫాల్స్ హుడ్ కదా మేము తెలిసిన సంగతి చెప్తున్నాము నీకు వి ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ ద థింగ్స్ దట్ నేను చూసిన దానికి నీకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాను ఐ యామ్ గివింగ్ యు ద విట్నెస్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కానీ అయినా కూడా మా సాక్ష్యం మీరు అంగీకరించారు కదా బట్ యు డోంట్ రిసీవ్ అవర్ విట్నెసెస్ మరి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియన సంగతులు పట్టుకుని వస్తున్నారు దానికి సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు అటువంటి వారు సత్యాన్ని ఎందుకు అంగీకరిస్తారు పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి భూ సంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెప్పితే మీరు నమ్ముకున్నప్పుడు పరలోక సంబంధమైనవి మీతో చెప్పిన ఎడల ఎలాగ నమ్ముదురు అంతే నువ్వు పరలోక సంబంధమైన సమస్తము నువ్వు చేసిన తర్వాత నీ బుద్ధి మారిపోయింది అనుకో ఆ పరలోక సంబంధమైన విషయాలు కూడా భూ సంబంధమైన విషయాలుగా చూసే తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పే మనుషులు కూడా ఉంటారు నేర్చుకున్నాడు ఎక్సెప్టెన్స్ లో ఉన్నాడు మనుషులకి కావాల్సింది యాక్సెప్టెన్స్ ఒకరు మంచి చెప్తున్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవడంలో తప్పేముంది ఎవరో చెప్పిన మాట చూసి తీసుకున్నప్పుడు ఒక నెగిటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓవరాల్ గా మొత్తం నెగిటివ్ గా వెళ్ళిపోయే మనుషులు నేను చూసాను నేను ఆలోచించగలిగారా ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఇలా చేసింది ఎరిగావా నువ్వు ఇలా మాట్లాడింది ఎరిగావా తట్టుకునే శక్తి వాళ్ళకు ఉందా the people who speak the truth can boldly lift up their head and count and then nothing will happen to them but the people who speak lies and falsehood if they get exposed by god what will happen do you have a capacity to bear anil nerchukuntunnarandi 
Yeah, the Gentiles are learning. Anyur chodu galugu tunna randi. The Gentiles are able to hear. Anyur daivaswara ni bintu na randi. Gentiles are able to hear. Anyur devuniya ka baakya ni receive ches kuni bal kutumba le baav ches kunto na randi. They are they are able to make well their families because they are able to see. Niche maay na devuni telis na balu devuniya silva vastu na randi. But the people who claim that they know God are the ones who are crucifying Christ. Kada ni papa alu nadi vidlo andar mundu koda. ఒంటిమీద సరిగా వస్త్రం కూడా లేకుండా దెబ్బలు కొట్టుకుంటూ ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకుని నీ పాపాలను మోసుకొని అందరి ముందు అవమాన పరిస్థితి తీసుకెళ్తే వెళ్ళడానికి కారణం నిన్ను రక్షించడానికి The reason why Jesus was totally taken off all his clothes and all he was bearing the cross the sin for your sake only he did all that in your heart you are also doing the same thing Jesus you papam tone ni devunni nu marla silva vestunnavu ni devudiki avamanam tastunnavu you because of your sinful nature you are crucifying Christ and you are putting him to open shame bahatanga nu chupistunnavu ippudu and you are doing that in a publicly you are just humiliating him kada ni devunni nu ela ela chupistunnavu nu how are you presenting god in your life మరలా ఆయనకు ఒంటి మీద వస్త్రము లేకుండా అబద్ధ సాక్ష్యంతో మరలా ఆయన సిలువ వేసి బాహాటంగా చూపిస్తున్నామని మనుషులు రియలైజ్ అవ్వరు పబ్లిక్లీ హ్యుమిలియేటింగ్ హిమ్ అండ్ పుట్టింగ్ టు షేమ్ అండ్ యు నాట్ రియలైజింగ్ దట్ నేను ఏం చేశాను వాట్ డిడ్ ఐ డూ అది అది దేవుడు దేవుడు అంటున్నారో దట్స్ వాట్ ది లార్డ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ నేను ఏం చేశాను ది లార్డ్ వాస్ ఆస్కింగ్ మీ పాపాలు బహిరంగంగా మోసుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు నీ పాపంతో మరల నన్ను బహిరంగంగా అందరికి బాహాటంగా కనిపరుస్తున్నాను హీబ్రూ 6 చాప్టర్ లో ఉంటుంది ది లార్డ్ వాస్ సెలింగ్ ఐ వాస్ పుట్ ఇన్ టు పబ్లిక్ షేమ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సిన్ దట్ వాస్ క్యారింగ్ అప్ ఆన్ ది క్రాస్ బట్ వాట్ ఇస్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్స్టెడ్ యు ఆర్ ఆల్సో ఓపెన్లీ పబ్లిక్లీ హ్యుమిలియేటింగ్ అండ్ పుటింగ్ మీ టు షేమ్ సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు బాధ పెడుతున్నావు అంతే ది లార్డ్ వాస్ ఆస్కింగ్ సాల్ సాల్ Why are you persecuting me? Ante. Ni grahimpu lena puru nu abadda nela namu tunnau abadda saksha nela namu tunnau vananto na ne. You don't have the proper understanding. Why are you believing in a false witness? Why are you believing in falsehood? Kada. Bhaktiam ni nu kaaparindi. Bhaktiam rakshin chindi. Bhaktiam nila bittindi. Ni nu nila bitte na bhaktiam kin venchas tuno battle tisa si marla mulla kiri tum bitte. చూడండి <laughs> First Peter chapter 5 verse 8 మొదటి పేత్రు ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి మీ విరోధైన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదున అని వెతుకుచు తిరుగుచున్నాడు మరలా చూడండి First Peter chapter 5 verse 8 నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి మీ విరోధైన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదున అని వెతుకుచు తిరుగుచున్నాడు ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ లో మానవుడు పాపం చేస్తున్నాడు అంటే అపవాది ఈ లోకానికి నాయకుడుగా ఉన్నాడు అని అర్థము when a man is continuing to gurtinchali you need to understand when a man is continuing to lead a sinful life that means the world god of this world is satan deeni ka answer cheptunnan meeku i'm telling you the answer for this nibbaramaina buddhi kalavare melukuga undudi mee virodhiyaina apavadi gajjinche simhamu vale evarini minguduna ani vetukuchunnarante vaadu bhoomi meda unnadu ippudu the devil is in this world that's the reason you ought to be so vigilant because they, he's walking like a lion to devour you manavudu paapam chestunnadu ante apavadi ee lokam lokaniki nayakuduga unnadu annadi first meer gurtinchali a man is continuously living in a sinful life that means satan is present in this world rendodi evadu paapam chestado vaadini ee apavade paripalistaru idu gurtu pettukoni kaani church ku vastaru brothers antaru vakyam antaru anni untai marala the devil will rule that person's life who's continuously living in sin but he will come to church he can quote scriptures he can even preach kada gajjinchu simhu vale tiragadaniki kaaranam cheptunnanu nenu meeku telling you the reasons why he is going about like a roaring lion ee vidhanga kristunu kaligi undani jeevithalu unde jeevithalu kadu undani jeevithalu these are all not the kind of life which christ wants you to live cherapatti baanisalu ga unchukuntadu he will he will capture them and ensure that you become leading us and the atvanti variki vaalu saataniki daasuluga elipoyi mammalni daasuluga unchukunnaru ani present chestuntu untaru vaalu have become slaves of sin slaves of satan but they will say you people have made us slaves to your ministry kada 
నాలుగోది వీరు మిగతా వారిలో ఉన్న వాక్యాన్ని నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని చెడగొడుతూ ఉంటారు those people or this guy will always want to defile the faithfulness of certain people the faith of certain people dinine gadjinchu simhamu anartha this is exactly what is called as the roaring lion and its character four points gurtu pettukuntaru kada we will remove the four points gadjinchu simham vale tirugutunnadu ante vaadu tirige dantlo emudu nenu anni meeku mystery bite pettestunnanu i'm telling you about the devouring kind of the roaring lion what he is going to do vastaru mee dikkari chadagodatanku vastaru nenu mundu ipude cheppestunna meeku i'm telling you well in advance they will come to confuse you to corrupt you kabatti vaalu paapam chesi apavadiki longi poi vastune untaru mee dikkari they have sin and they have submissive to the devil and they will come to corrupt you also yavarlo apavadi yavarni rule chestaro vaalani vaadiki daasuga pettukuntadu who will is sinning the devil will use that person as a, as a person representing satan సాతాను వారి జీవితాలు రూల్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ సాతాను చెప్పే వారికి ఎలాగా మా జీవితాలు వాళ్ళు రూల్ చేశారని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారు వాళ్ళు ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సేటన్ రూలింగ్ దేర్ లై బట్ వాట్ విల్ దే సే దే విల్ సే దీస్ పీపుల్ ఆర్ రూలింగ్ ఓవర్ us and making us as slaves మీరులో ఇంకొక కేటగిరీ ఏంటి వారిలో మిగతా వారిని కూడా చెడగొట్టేటటువంటి వాక్యాన్ని చెడగొట్టేంత శక్తి వాళ్ళకి ఉంటుంది దీస్ పీపుల్ హావ్ ది ఎబిలిటీ టు కరప్ట్ అండ్ డిఫైల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఫేత్ నమ్మకాన్ని కూడా చెడగొట్టు అందుకనే మీకు వాక్యం ఉండంటే వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రతిదానికి నీకు వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉంటారు నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పే దాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్ గా విన్నావు అనుకో దేవుడి స్వరాన్ని వెళ్ళే if you give concentration of they make attention to what they are speaking you cannot listen to the word of god that is inside you but if the word of god is deeply there inside you it will recognize and it will say these people don't believe them they are speaking the job 5 verse 7 children job chapter 5 verse 7 yobu 5th adhyayam 7th vachanam నిప్పురవులు పైకి ఎగురినట్లు నరులు సమానుభవము సమానభవునకే పుట్టుచున్నారు ఏముంది నిప్పురవులు పైకి ఎగురినట్లు నరులు సమానుభవమునకే పుట్టుచున్నారు దేవుడు వీళ్ళని శ్రమల్లో నుండి కష్టంలో నుండి బాధల్లో నుండి బయటకు తీసుకోవాలని తీసుకురావాలని దేవుడు అనుకుంటే ఈ మనుషులు దేవుడు మాట కన్నా చెప్పుడు మాటలకి సాతాను స్వరానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఇవ్వడం వలన ట్రబుల్స్ కే వీళ్ళు ఉండిపోతూ ఉంటారు but people are supposed to give importance to the word of god but they give importance to satan's word people's word so they are ending themselves into trouble vaalu kriyalu chaddavu kaapatti velagadi velugu dikariki vaalu raarani vakyam cheptundi what of god says because their words are evil they can never come to the fold of light john 14 verse 30 children yohann subata 14th adhyayam 30th vachanam ikanu meeto vistarinchi maatladanu ee lokadhikaru vachuchunnadu నాతో వానికి సంబంధం ఏమీ లేదు లేదు నాకు వాడికి సంబంధం లేదు నాకు నీతో సంబంధం వారితో సంబంధం లేదు వాడికి తెలియదు ఆ విషయాలు నేను మీకు చెప్పే విషయాలు వాడికి తెలియదు he doesn't know what i'm communicating to you kani meeku cheppina tarvata kuda vaadini digara tappaka nenu cheppe samayamlo vaadu vastadu but he will come at a time ma opportune time to you na vakyam nilo unte vaadini digara kuda raaledu na vakyam nilo lekapothe vaadu easy ga lopala enter avutadu the word of god is prevailing inside your heart the devil cannot come near you but when you are listening to the word of god he can easily have access towards your life naaku neetho sambandham satan tho sambandham ledhu i have got nothing to do with satan it's all about you and me neetho na ipudu satan vachi yoga meeda cheyichi team anna kuda naaku satan తో సంబంధం లేదు యోగుతోనే సంబంధం అతను ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ విధంగా నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఏ విధంగా యథార్థంగా ఉన్నాడు దాంతోనే నాకు సంబంధం నువ్వు ఎలా ఆలోచించుకున్నా ఎలా తీసేసుకున్నా ఎలా నటిస్తున్నావు అవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు అవన్నీ మీకు సంబంధం God has got nothing to do with Satan concerning Job also. God was concerned about Job and his behavior, his conduct and his meditation and his integrity of heart. So it's like that in your case also. You cannot give an excuse of Satan. God will ask you the question, what did you do? What did you think? John 3, 18 and 19, children. John chapter 3, verses 18 and 19. Yohan Suvartha, Murava Adhyayamu, Paddimdi, Pantamdi, Vachanamlu. Aani yandu viswas munchu vani ki తీర్పు తీర్చబడదు అంతే నువ్వు వాక్యం మీద దృష్టి పెట్టావో 
కొడుకి కానీ ఎడమకి కానీ తిరగకుండా నువ్వు ఉన్నావో నీకు ఎటువంటి తీర్పు రాదు నీ మీద తీర్పు తీర్చబడదు ఎంత మంది నీ మీద తీర్పు వేసినా వాళ్ళు వేసినంత కూడా వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళిపడుతుంది If your focus is absolutely upon the word of God and you don't get distracted by turning left and right, then your head will be lifted up. Even if the people accuse you with baseless allegations and all, it will come against them. Next. Vishwasimpani vadu devu ni adhvutiyya kumaru ni nama mandu vishwasam unchaledu kanuka. వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడను అంటే వాళ్ళకి తీర్పు తీర్చబడిపోయింది వాళ్ళ ఆలోచనలు మారిన వెంటనే ఆ తీర్పు వాళ్ళ కుటుంబం మీదకి వాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఉంటుంది వాక్యం క్లియర్ గా చెప్పింది ఇక్కడ నేను చెప్పిన అవసరం లేదు ఎవరిని అన్నవసరం లేదు దేవుడు ఆయన పనిని ఆయన చేసుకుంటూ పోతాడు వాక్యము తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది మనుషులు మాత్రమే దాన్ని నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన గాని తమ క్రియలు చెడ్డబైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి కదా అంటే వాళ్ళకి కంఫర్ట్ వాక్యం ఎట్లాగంటే నువ్వు చాలా మంచి వాడివి నీలో వాక్యం ఉంది దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు నీకు కూడా చెప్తాను నేను చెప్తున్నాను కదా నేను నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను దేవుడే మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు నన్ను నన్ను దేవుడిని పంపించారు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నన్ను పంపించారు అని మనం చెప్పక్కర్ల నువ్వు వినే వాక్యం చెప్పుద్ది నీ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారా అని ఇంకొకటి <laughs> John chapter 12 verse 44 Johann Suvartha Pannenda Vadhyayam 44 vachanam Antadi Yesu biggaraga itlanenu na yendu vishwasam unchu vaadu na yendu kaadu nannu pampini vaani yende vishwasam unchuchunnadu Ante Antadi Yesu biggaraga vis na yendu vishwasam unchu vaadu na yendu kaadu దేవుని అందు విశ్వాసం ఇస్తున్నారు అంటే ఒక మనిషి రూపంలో వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడికి కనెక్ట్ చేశారే గాని ఆయనకి కనెక్ట్ చేసుకోలేదు Jesus cried out and said he who believes in me not in me but in him who sent me that is not the case for any person to be connected to Jesus there is no necessity for any person to be get connected to Jesus there is no necessity for any person to be connected to Jesus i am telling you don't have to get connected to Jesus if you have a connection you are where you are you will be able to get connected to Jesus when you get connected to God God will show you the place and the position what you are no, Tada, no man needs to be able to get connected to Jesus when you are where you are you will be able to get connected to Jesus you need to check whether it is god saying showing you the place or you are selecting a place of your own 47 verse chudandi 47 va vachana evudaina nu na maatalu viniyu viniyu vaatani kai kona kundini edala na maatalu vinukoda dani prakaram jeevinchakapothe nenu ataliki teerpu teerchanu nenu teerpu teerchanu nenu lokamlaku teerpu teerchatuku raaledu gaani lokamuni rakshinchutuke vachitini idu ardham ayindi kada నేను తీర్పు తీర్చను నేను రక్షించడానికి వచ్చాను ఇది ఏంటి కుమారుడు హౌబెన్ కుమారుడు చెప్తున్నారు This is the son of man telling if anyone hears my word that does not believe I do not judge him Fatir chudu నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరించిన వానికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకరు కలడు నేను చెప్పిన మాటయే అంత దినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును అయిపోయింది నేను చెప్పిన మాటయే అంతే దినమున వానికి తీర్పు తీర్చను but the words that i speak to you if you don't believe that words that i spoke to you then rakshinchadani kocha tirupu tirchadaniki raala i have come to save not to judge nenu tirupu tirchadaniki raala rakshinchadaniki vacha i have come to save not to judge kaani nenu cheppina maatalu angeekarimpinappudu nenu palikina maate vaaniki tirupu tirchunu but when you don't believe in the words that i spoke the words that i spoke itself will be as a judgment against you first john 519 modati yohanu 5th adhyayam 19th vachanam manamu devuni sambandhamu aniyu lokamantiyu dushtini yandu unnadaniyu yerugudumu మనము సత్యం మనము సత్యవంతుడైన వాణిని ఎరగవలేదని దేవుడు కుమారుడు వచ్చి మనకు వివేకము అనుగ్రహించి ఉన్నాడని ఎరుగుదుము అది ఇక్కడే మనుషులు ఫెయిల్ అవుతున్నారు 
ఇక్కడ మనుషులు ఫెయిల్ అయ్యి దేవుని నమ్మ నమ్మే నమ్మడానికి బదులు మనుషుల్ని మన దయ్యాన్ని మనుషుల ఆలోచనలు చెప్పుడు మాటల్ని నమ్ముతున్నారు మనకు తెలుసు దేవుని సంబంధం మనయు లోకమంతా దుష్టుని ఎందు ఉన్నదని అందరికి తెలుసు ఇక్కడ ఏముంది అందరికి తెలుసు కానీ నువ్వు సత్యవంతుడైన వాడిని వాడిని నువ్వు ఎరగవలను కదా మరి అవునా అందరికి తెలుసు లోకంలో మనం దేవుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నాను బ్యాప్టిజం తీసి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నాను అని చక్కగా చెప్పవచ్చు చెప్పిన తర్వాత నువ్వు దేవుని సంబంధివో దెయ్యం సంబంధివో అది కావాలి నువ్వు భాషలన్నది నీ జీవితం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంతేగాని నువ్వు నేర్చుకున్న మత ఆచారాల మీద నీ భాషలు ఆధారపడి ఉండవు tongues is not wrong tongues is very important but doesn't make that just because you speak in tongues makes you a spiritual person Ephesians 2 verse 2 Ephesians Grasen Patrika 2 Adhyayamu 2 Vachana Ephesians chapter 2 verse 2 మీరు వాటిని చేయించు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అభిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించి శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటుంది అంతే ఒకప్పుడు నడుచుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు కూడా నడుచుకుంటున్నారా లేదా అని అడిగారు ఇక్కడ కానీ ఇప్పటికీ నడుచుకుంటున్నారా లేదా అన్నది నీ రిసీవింగ్ లో నువ్వు ఆలోచించే విధానంలో ఆధారపడి ఉంటుంది ఫస్ట్ వర్స్ మొదటి వచ్చిన మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను అంటే మీరు అపరాధము చేతను పాపముల చేతను మీరు అంటే అపరాధము పాపము ఉన్నవారు డెడ్ బాడీతో సమానం చచ్చిన శవంతో సమానం నువ్వు జీవించుతున్నావు అన్న మాత్రమే కానీ నువ్వు మృతుడివి if you continue to live in trespasses and sin you are just like a dead body you're not alive because though you're alive you're as good as a dead person dead body kuda cheppu dinak devudu telsani even a dead person spiritually can say i know dead body kuda cheppu dinata devudu maatladutunnaru dead body also dead person dead body kuda cheppu devudu nu na nee dikkiki devudu nenu pampichanu dead body kuda cheppu di dead body also can go and tell look god has sent me to talk to you చెప్పు దేని కూడా వాక్యం ఉండదు బికాస్ దస్ నో వర్డ్ ఇన్సైడ్ కదా నువ్వు అపరాధంలో ఉన్నావు అంటే నీలో అపరాధం ఉందనుకో అపరాధం ఉందనుకో నువ్వు ప్రతి వారిని అపరాధం నుండి క్షమించి మరలా సమాధాన పడే గుణం నీకు ఉంటది అది లేనప్పుడు నీలో అపరాధం ఉన్నట్టే if the trespasses and sin are lying in you you cannot forgive anybody but if you are able to show compassion and forgive everybody aparadham lo unna varu chamincharu the people who are living in trespasses and sin cannot forgive okar chamincham ani adigina kuda accept cheyadu even if they go and plead and say please forgive me ras pettukondi meeru write it down you know please will go oka manushula aparadham unte devudtho samadhana padali devuni manushulto samadhana padali samadhana padali ane gunam undadu the people who are living in trespass and sin will not have to reconcile they will not reconcile with god they will not have to dikar ki kshaminchamani adigina kuda vaalu kshamincharu even if you go and say forgive me they will not forgive you at all kshaminche gunam variki undadu they will not have the ability to to forgive you idokkadu gurtu pettukondi remember this ante devudanu palakochu devudu vakyam anu palakochu nenu vakyam cheppagal entane palakochu kani nee nee lo unna apradhame devudu vakyam teesi maatladade yob snehithulu maatladaleda alage nu maatladtho you would keep on quoting the scriptures like how job friend spoke the trespasses and sins inside you is actually speaking not to you oka manushula aparadham unte paapam unte vaalu chachipoyina manushtone samanamu and you he made lie who are there in your trespasses and sins kada neelo ee eppudaithe ee aparadham paapamu chenipothene paraloka prarthana nee nee lopala untundi and when the moment your trespasses and sins are dead that is when the heavenly prayers will be inside your heart appudu untadi neelu apradham pettukoni parloka pradham cheppina cheemanu kuda kadapaleve nuvu but if you have neelone maarpu raavatledu inga migitha vallu em maarpu teesukostho but if you have trespasses and sins inside you you cannot validate the heavenly prayer when there is no changes in you you are not able to forgive them migitha vallu teppudu maatlo nadpinchagalugutavemo you can say other people are at fault migitha vallu influence chesagalugutavemo you can easily influence others also kaani manchi margame nadpinchagalu పించలేవు కదా బట్ యు కెనాట్ లీవ్ దెమ్ ఇంటర్ ద ట్రూత్ ఇన్ ద రైట్ వే కదా బాగుగా విచారించి పరిశీలించేటటువంటి ఆ గ్రైంప ఉండదు కదా యు డోంట్ హావ్ ద ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డిజర్న్ లుక్ 2134 చూడండి లూకాస్ వార్త 21వ అధ్యాయం 34వ వచనం మీ హృదయములో ఒకవేళ తిండి వలనను మత్తు వలనను ఐహిక విచారము వలనను మందముగా ఉన్నందున 
ఆ దినం అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండిపోయిందా మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలన మత్తు వలన ఐహిక విచారము వలన మందంగా ఉన్నందున ఆ దినం అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమే మీరు జాగ్రత్త పడుడి అనంటే నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని జాగ్రత్త పడుతూ అనేక మందిని జాగ్రత్త పడేటటువంటి మనస్తత్వంలో నీ ఉండాలి గాని అనేక మందిని క్రీస్తు సరళత నుండి తొలగించే మనస్తత్వం నీకు ఉండకూడదు all of a sudden shalom alaikum